Everyone. Today we are going to learn about the solar energy. Hari ini kita akan belajar tentang energi matahari. So, the solar energy is one of the alternative energy. The alternative energy is the renewable energy that are clean, unlimited, or can be replenished in a short time, and are available in every part of the world. Jadi, energi matahari ini merupakan salah satu bentuk energi alternatif, di mana energi alternatif adalah energi uh, yang terbarukan, yang bersih, yang tersedia dalam jumlah banyak, uh, tersedia terus-menerus, dan dapat uh, di, digantikan dalam waktu yang sangat singkat. And then, uh, the alternative energy uh, can replace the fossil fuels Uh, that we know that fossil fuel is a is the kind of non renewable source of energy. Jadi uh, solar energy ini akan menggantikan bahan bakar uh, fosil yang kita tahu bahwa bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bentuk dari uh, sumber energi yang tidak terbarukan. So the one uh, the the kind of the tools uh, that can make uh, that 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 use The solar energy uh, is the solar panel. So the solar panel has hundreds of solar cells, and the solar cells is also called a photovoltaic cell. Jadi solar salah satu alat yang memanfaatkan uh, energi matahari ini adalah solar panel, di mana solar panel ini uh, memiliki uh, ratusan ya ratusan sel. sel solar, di mana sel uh, sel ini kita sebut dengan uh, photovoltaic cell. So the solar cells uh, will absorb some light energy and is stored in the battery to be converted it into electrical energy. Dan uh, solar cell pada solar panel ini akan menyerap uh, cahaya matahari, energi dari cahaya matahari dan akan disimpan di dalam baterai uh, yang nanti akan diubah uh, dari baterai ini menjadi energi listrik. So, for the example like a, a calculators that using a solar energy uh, from uh, from the solar panels and then uh, street lamps and then solar power jets, uh, solar power jet and solar uh, power fan. Jadi contohnya adalah kalkulator yang sudah menggunakan solar panel, kemudian lampu jalan, kemudian uh, pesawat jet, kemudian juga mobil yang menggunakan energi dari uh, matahari uh, dan lain sebagainya. And then another example is a solar thermal panels. So there is a solar panels and solar thermal panels. So a solar uh, thermal uh, panels are slightly thicker than photovoltaic panels. They can track heat to produce hot water, and the steam from hot water spins the turbine to generate electricity. So the solar thermal panel is a more efficient at harvesting energy than a photovoltaic uh, cell. Uh, example like uh, solar thermal panels uh, on the house roofs. Jadi ada juga yang disebut dengan uh, solar thermal panels. Kalau solar ter- kalau solar panel itu dia uh, akan menyerap energi cahaya dari matahari. Tapi kalau solar thermal panels itu dia akan menyerap panas dari matahari sehingga dia cenderung agak agak tebal dibandingkan dengan photovoltaic panels karena dia dapat uh, me, menjebak atau me, 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 menyerap panas dari matahari uh, yang nantinya akan menghasilkan air panas nah uap dari air panas itu nanti akan memutar turbin turbin atau baling-baling sehingga menghasilkan uh, dan akan dihubungkan dengan generator. Nah, nanti generator akan mengubah uh, energi uh, kinetik atau energi gerak dari gerakan turbin tadi menjadi energi listrik. Uh, so, a solar thermal panel is more efficient at harvesting energy than a photovoltaic cell. Jadi dia lebih efisien daripada solar panel biasa. Contohnya adalah solar thermal panels uh, yang ada di atap-atap rumah. How about that?